హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం బేసిక్ కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం బేసిక్ కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఏంటంటే నార్మల్గా కంప్యూటర్ సిస్టమ్ అనేది ఒక ఇక డిఫరెంట్ పార్ట్స్ని యూజ్ చేసుకుని వాటిని ఎలా ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది ఇనే సచ్చే వేలు ఓకే ఇది బేసిక్ కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ ఓకే నార్మల్గా కంప్యూటర్లో చాలా కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయి లైక్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ కాంపొనెంట్స్ అని లైక్ ఇలా చాలా కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయి కదా ఈ కాంపొనెంట్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఒక పర్టిక్యులర్ టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు వీటన్నిటి హెల్ప్తో ఎలా అది ఆర్గనైజ్ చేస్తూ వర్క్ అవుతుంది అనేది ఈ బేసిక్ కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్లో మనం చూద్దాం ఓకే నార్మల్గా ఇట్ హెల్ప్స్ టు పర్ఫామ్ వేరియస్ ఆపరేషన్స్ టు కంప్లీట్ ద గివెన్ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ ఓకే ఇదేం చేస్తుందంటే వేరియస్ ఆపరేషన్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఒక పర్టికులర్ టాస్క్ని అది ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఓకే ఏ కంప్యూటర్ ఈజ్ ఏ సార్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ బ్రెయిన్ ఓకే నార్మల్గా హ్యూమన్కి బ్రెయిన్ ఎలా ఉంటుందో ఇది కూడా ఒక ఎలక్ట్రికల్ బ్రెయిన్ లాంటిది ఇదేం చేస్తుంది క్యాపబుల్ టు సాల్వ్ మ్యాథమెటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే మ్యాథమెటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయడంలో చాలా క్యాపబుల్గా ఉంటుంది విత్ ఇన్ మూమెంట్స్ అంటే చాలా తక్కువ టైంలో ఓకే మనకి ఆ టైంలో ఉంది ప్రొడ్యూ ప్రొడ్యూస్ డిజైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇస్తుంది ఇన్ ఏ కంట్రోల్ ఆర్డర్ ఓకే ఈ కంప్యూటర్ అనేది వైడ్లీ వైడ్లీ కంప్యూటర్ యూజ్ టు పర్ఫామ్ అర్థమెటిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఓకే ఈ అర్థమెటిక్ క్యాలిక్యులేషన్ యూజ్ చేయడంలో కంప్యూటర్ని చాలా ఎక్కువగా మనం యూజ్ చేస్తుంటాం ఓకే నవ్వే డేస్ కంప్యూటర్ ఈజ్ యూజింగ్ ఫర్ మెనీ అదర్ పర్పసెస్ ఓన్లీ క్యాలిక్యులేషన్లే కాకుండా మనం ఈ కంప్యూటర్ని చాలా పర్పస్లో మనం ఈ నవ్వే డేస్ మనం యూజ్ చేస్తుంటాం లైక్ దేర్ ఆర్ ఇందులో ఒక ఫైవ్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట బేసిక్ ఆపరేషన్స్ అవేంటి అంటే లైక్ ఇన్పుట్ ఇన్పుట్టింగ్ అవుట్పుట్టింగ్ కంట్రోల్ యూనిట్ స్టోరేజ్ యూనిట్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ ఓకే ఈ ఐదు ఆపరేషన్స్ అనేవి నార్మల్గా మనం ఈ బేసిక్ కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్లో మనం చూస్తుంటాం అందులో ఫస్ట్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఇన్పుటింగ్ అండ్ అవుట్పుటింగ్ ఓకే ఇన్పుటింగ్ అవుట్పుటింగ్ గురించి మనం ఫస్ట్ క్లియర్గా తెలుసుకుందాం తర్వాత సిపి గురించి తెలుసుకుందాం తర్వాత మెమరీ యూనిట్ గురించి మనం క్లియర్గా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఫర్దర్ క్లాస్లో ఫస్ట్ నార్మల్గా దీని యొక్క ఇమేజ్ ఎలా ఉంటుందంటే బేసిక్ కంప్యూటర్ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ఇమేజ్ ఎలా ఉంటుందంటే లైక్ ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఉంటుంది ఆ ఇన్పుట్ అనేది ఈ సిపియూకి ఇస్తుంది అనమాట సిపియూ అనేది లైక్ కంట్రోల్ అర్థమెటిక్ అండ్ రిజిస్టర్స్ని కలిగి ఉంటుంది దాని తర్వాత ఇది ఏం చేస్తుంది ఈ సిపియూ అనేది ఈ ప్రైమరీ స్టోరేజ్ని యూజ్ చేసుకొని మెమరీని యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది ఓకే మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ అనేది ప్రైమరీ స్టోరేజ్లో స్టోర్ అవుతుంది ఆ స్టోరేజ్ నుంచి ఈ సిపియూ అనేది యాక్సెస్ చేసుకుని అది టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేసి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రైమరీ స్టోరేజ్కి ఇస్తే ప్రైమరీ స్టోరేజ్ అనేది పర్మనెంట్గా స్టోర్ చేసుకోవడానికి సెకండరీ స్టోరేజ్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది ఓకే దాని తర్వాత వచ్చిన డిజైర్డ్ అవుట్పుట్ని మనం అవుట్పుట్ త్రూ అవుట్పుట్ ద్వారా మనం చూడగలుగుతాం ఓకే ఇది బేసిక్ కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ఇమేజ్ ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్లో చెప్పుకున్నట్టు ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ గురించి వాటి యొక్క డివైజ్లు ఎలా ఉంటాయి అనే దాని గురించి క్లియర్గా తెలుసుకుందాం ఇన్పుట్ అంటే నార్మల్గా తెలుసు మనం ఇన్ఫర్మేషన్ని కంప్యూటర్కి ఇవ్వడానికి ఓకే ఈ ఇన్పుట్ డి డివైజ్ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఇస్తూ ఉంటాం లైక్ కీబోర్డ్ కానీ మౌస్ కానీ ఓకే నెక్స్ట్ కార్డ్స్ లైక్ ఇన్పుట్ డివైజెస్ మస్ట్ యాక్సెప్ట్ ద డేటా ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ నుంచి వచ్చిన డేటాని యాక్సెప్ట్ చేసి దాన్ని కంప్యూటర్కి ఇస్తుంది కంప్యూటర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి ఓకే ఆ ప్రా ఆ డేటాని ప్రాసెస్ చేసి ఒక అవుట్పుట్ అనేది మనకి ఇస్తుంది అనమాట సో నార్మల్గా ఓకే మనం నార్మల్గా ఇన్పుట్ని ఎలా ఇస్తాము లైక్ ఇప్పుడు కంప్యూటర్ ఉంది అనుకో కంప్యూటర్కి ఇన్పుట్ ఎలా ఇస్తాము లైక్ కంప్యూటర్కి ఇన్పుట్ పరికరాలు ఏమి ఉంటాయి డివైస్ లైక్ మౌజ్ కానీ కీబోర్డ్ కానీ ఇలా ఉంటాయి కదా ఓకే వీటి త్రూ మనం ఇన్ఫర్మేషన్ని మనకు కావాల్సిన క్వరీస్ని కానీ మనం ఇవ్వాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ వీటి త్రూ మనం ఏం చేస్తుంటాం ల్యాప్టాప్ కానీ కంప్యూటర్ కానీ ఇస్తుంటాం ఓకే అది అప్పుడు దాన్ని ప్రాసెస్ చేసింది ప్రాసెస్ చేసిన దాన్ని మళ్ళీ మనకి అవుట్పుట్ రూపంలో ఇస్తుంది అది ఫస్ట్ అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇది డిస్ప్లే చేస్తుంది ఓకే మనకి కావాల్సిన మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ని మనకు కావాల్సిన డిజైర్డ్ అవుట్పుట్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది దీనికోసం ఇది ఎలాంటి డివైస్ని యూజ్ చేస్తుందంటే మానిటర్ కానీ
ఓకే ఇవి ఏం చేస్తుంటాయి ఆల్రెడీ ప్రాసెస్డ్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట అవుట్పుట్గా మనకు వచ్చింది ఏంటి ఆల్రెడీ ప్రాసెస్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ ప్రాసెస్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎలా అవుతుంది అంటే ఇన్పుట్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ని తీసుకుని కంప్యూటర్ అనేది ప్రాసెస్ చేసి ఆ ప్రాసెస్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ని అవుట్పుట్ ద్వారా మనకి ఇస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఇన్పుట్ డివైజ్ని చూద్దాం ఇన్పుట్ డివైజ్ లైక్ కీబోర్డ్ మౌజ్ డిజిటలైంగ్ డిజిటలైజింగ్ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ టచ్ సెన్సిటివ్ స్క్రీన్ కానీ అంటే టచ్ స్క్రీన్స్ మన నార్మల్గా మనం ఈ మొబైల్లో ఉండేవి ఓకే లైట్ పెన్ డిజిటల్ స్టిల్స్ కెమెరా నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇంక్ క్యారెక్టర్ లైక్ ఆప్టికల్ మార్క్ రీడర్ ఓఎంఆర్ షీట్ అంటాం కదా ఓఎంఆర్ ఓకే ఇమేజ్ స్కానర్ బార్ కోడ్ నెక్స్ట్ వాయిస్ డేటా ఎంట్రీ సౌండ్ క్యాప్చర్ వీడియో క్యాప్చర్ సో వీటి గురించి నార్మల్గా తెలుసుకుందాం కీబోర్డ్ అంటే ఆల్రెడీ తెలుసు మనం నార్మల్గా యూజ్ చేసేది అనమాట ఓకే సో దీని త్రూ మనం డేటాని కానీ మనకు కావాల్సిన క్వరీస్ని కానీ ఎలా కంప్యూటర్కి ఇస్తుంటాం ఓకే ఇన్పుట్ త్రూ అది కీబోర్డ్ నెక్స్ట్ మౌజ్ మౌజ్ అంటే ఏంటంటే నార్మల్గా ఇదేం చేస్తుంది దీనిలో ఒక కర్సన్ ఒక మా మామూలుగా మనం మౌజ్ని కదిపినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మానిటర్ మీద ఉన్న కర్సర్ పాయింట్ కూడా కదులుతుంది సో ఇలా మనం కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ని క్లిక్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే సెలెక్ట్ చేయడానికి కానీ ఈ యొక్క మౌజ్ని మనం నార్మల్గా యూజ్ చేస్తుంటాం ఇంకోటి డిస్లైనింగ్ ట్యాబ్లెట్స్ డిస్టైనింగ్ ట్యాబ్లెట్స్ అంటే నార్మల్గా ఇవి మనకు ఏం చేస్తుంటాం అంటే ఇవి మన డిజైనింగ్ పర్పస్లో యూజ్ చేస్తుంటాం వీటిని డ్రాయింగ్ పర్పస్లో నార్మల్గా ఈ కార్పెంటింగ్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఆర్కిటెక్ట్స్ కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు నార్మల్గా వాళ్ళకున్న ఐడియాని ఒక ఫస్ట్ పిక్చర్ రూపంలో గీయడానికి ట్రై చేస్తుంటారు సో అలాంటి వాళ్ళు ఈ డిజిటైనింగ్ ట్యాబ్లెట్ని యూజ్ చేసుకుని వాళ్ళు వాళ్ళకు కావాల్సిన ప్లాన్స్ని డిజైన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇది ఒక ఇన్పుట్ సాధనం ఓకే ఇంకోటి టచ్ సెన్సిటివ్ స్క్రీన్స్ టచ్ స్క్రీన్స్ అనమాట ఇవి ఏం చేస్తుంటాయి అంటే నార్మల్గా ఓకే ఓకే ఒక ఇవి ఇవి ఏం చేస్తుంటాయి నార్మల్గా మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ని టచ్ రూపంలో తీసుకుంటాయి ఓకే ఓకే టచ్ రూపంలో తీసుకుని వాటిని ప్రాసెస్ చేసి మళ్ళీ వాటిని డిస్ప్లే చేస్తుంటాయి నార్మల్గా మనం యూజ్ చేసే అన్ని మొబైల్స్లో ఈ టచ్ స్క్రీన్ని మనం నవ్ డేస్ చూడవచ్చు ఓకే లైట్ పెన్ లైట్ పెన్ అంటే ఏం లేదు ఇటు ఇది ఒక పెన్ లాగా ఉంటుంది అనమాట ఈ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే నార్మల్గా టెక్స్ట్ని త్రూ లైట్ ద్వారా క్యాప్చర్ చేస్తుంది క్యాప్చర్ చేసి దాన్ని స్క్రీన్ మీద చూపించడానికి లైక్ దాన్ని సేవ్ చేసుకుంటుంది ఓకే ఈ టచ్ స్క్రీన్ అనేది నార్మల్గా ఒక ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఇది త్రూ ఏదైనా టెక్స్ట్ని మనం రీడ్ చేస్తున్నాం అనుకో టచ్ స్క్రీన్ మామూలుగా ఈ లైట్ పెన్తో ఆ లైట్ పెన్ ఏం చేస్తుంది ఆ టచ్ ఏదైతే టెక్స్ట్ ఉందో ఆ టెక్స్ట్ని క్యాప్చర్ చేసుకుని క్యాప్చర్ చేసిన తర్వాత ఆ టెక్స్ట్ని త్రూ ఆ కంప్యూటర్కి ఇన్పుట్ ద్వారా ఇస్తుంది అనమాట ఓకే దాన్ని మనం సేవ్ చేసుకోవడం కానీ మాడిఫై చేయడం కానీ ఏదైనా చేసుకోవచ్చు ఓకే తర్వాత డిజిటల్ స్టిల్స్ కెమెరా డిజిటల్ స్టిల్స్ కెమెరా అనేది ఏంటంటే నార్మల్గా ఇది ఒక ఇమేజ్ని క్యాప్చర్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఓకే మళ్ళీ దీన్ని ఏం చేస్తుంటాం దీని త్రూ మనం ఏం చేస్తుంటాం నార్మల్గా వీటిని స్టోర్ చేసుకుంటాం కంప్యూటర్లో ఓకే మళ్ళీ వీటిని మాడిఫై చేసుకుంటాం ఓకే ఇవేం చేస్తుంటాయి లైక్ మన దగ్గర మెమరీ లేదనుకో వన్స్ ఒక క్యాప్చర్ అయిన ఇమేజ్ అనేది అది నెక్స్ట్ ఓన్లీ దాని వరకే మెమరీ ఉంద మెమరీ ఉంది ఇంకో ఇంకొక దానికి స్పేస్ లేదనుకో ఇంకొక ఇమేజ్ని నువ్వు తీసినప్పుడు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా తీసిన ఇమేజ్ అనేది పోతుంది ఓకే ఇది ఈ డిజిటల్ స్టిల్స్ కెమెరా అనమాట ఓకే ఇవి ఏం చేస్తుంటాయంటే ఇమేజ్ని క్యాప్చర్ చేస్తుంటాయి క్యాప్చరింగ్ అంటే ఏంది నథింగ్ బట్ ఇన్పుట్ కదా ఓకే ఇంకోటి స్కానర్స్ స్కానర్స్ అంటే నా వీడియోస్ మనం చూస్తుంటాం నార్మల్గా స్కానర్స్ అనేవి ఫొటోస్ కానీ టెక్స్టింగ్ కానీ ఓకే వీటిని ఏం చేస్తున్నాయి స్కాన్ చేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని త్రూ మనకి కంప్యూటర్కి అందిస్తుంటాయి ఓకే ఇది ఎలా ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే ఆప్టికల్ క్యారెక్టర్ రికగ్నైజేషన్ అనమాట ఆప్టికల్ క్యారెక్టర్ రికగ్నైజేషన్ అంటే ఏంటంటే క్యారెక్టర్ని నార్మల్గా మనకి ఒక లైట్ని యూజ్ చేసుకుని క్యారెక్టర్స్ని రీడ్ చేసి ఓకే దాన్ని కంప్యూటర్కి అందిస్తాయి ఓకే ఆ కంప్యూటర్ ఏం చేస్తుందంటే వాటిని సేవ్ చేసుకోవడం కానీ మాడిఫై చేయడం కానీ లేకపోతే ప్రింట్అవుట్ తీయడానికి మనకి యూజ్ అవుతుంది ఈ స్కాన్ చేసేవి ఎలాగైనా వెయిట్ ఏ ఏ ఫార్మాట్లో ఉన్నా ఇవి స్కాన్ చేస్తుంటాయి లైక్ పిక్చర్ రూపంలో ఉన్నా టెక్స్ట్ రూపంలో ఉన్నా ఎలాగైనా ఈ స్కానర్స్ అనేవి అలౌ చేస్తుంటాయి నెక్స్ట్ ఇంకేంటిది బార్ కోడ్ బార్ కోడ్ అంటే నార్మల్గా మనం సూపర్ మార్కెట్లో చూస్తుంటాం ఇలాంటి బార్ కోడ్స్ని ఇవేం చేస్తుంటాయి అంటే బార్ కోడ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ లైన్స్ లైన్స్ లాగా ఉంటాయి కదా సో వాటిని ఏం
charged characters and matter okay magnetically charged characters even just in time bank checks me in a video normal got to do okay bank checks me in on time matter even just in time to eat me special device and a magnetic ink character recognition and a device Dora beat me read chasey what is low on my information me mano store chase from time matter okay security purpose okay in quote optical optical mark reader ఇవి ఇది ఓఎంఆర్ ఇవి నార్మల్గా ఎగ్జామినేషన్లో మనం ఎక్కువగా దీన్ని చూస్తుంటాం ఓఎంఆర్ షీట్స్ అని కానీ ఓఎంఆర్ ప్యాటర్న్ అని కూడా అంటుంటాం ఓకే ఇవి ఏం చేస్తుంటాయంటే ఇన్ఫర్మేషన్ని ఫామ్ ఆఫ్ నెంబర్స్లో కానీ లెటర్స్లో కానీ ఉంటాయి కదా వాటిని ఇన్పుట్ ద్వారా ఇన్పుట్ ద్వారా తీసుకొని కంప్యూటర్కి ఇస్తుంటాయి ఓకే నార్మల్గా మనం బల్ బబుల్స్లో దిద్దుతుంటాం కదా సో వాటిని రికగ్నైజ్ చేయడానికి ఓకే మార్క్ ఏదైతే మార్క్ ఉందో దాన్ని రికగ్నైజ్ చేయడానికి ఓకే ఇదేమో క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ రూపంలో ఉన్నప్పుడు రికగ్నైజ్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఏంటంటే మార్క్ రూపంలో ఉన్నప్పుడు వాటిని త్రూ లైట్ ద్వారా వాటిని రికగ్నైజ్ చేసి వాటిని కంప్యూటర్కి అందిస్తుంది అనమాట ఓకే ఇన్పుట్ ద్వారా ఈ ఓఎంఆర్ అనే డివైస్ ద్వారా మనం ఈ యొక్క ఓఎంఆర్ రీడర్ ద్వారా మనం ఈ యొక్క ఏదైతే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా లైక్ అవి వాటిల్లో ఏదైతే మనం టిక్ చేసామో ఏదైతే మార్క్ చేసామో ఆ మార్క్ ఉన్న వాటిని రీడ్ చేయడానికి ఈ ఆప్టికల్ మార్క్ రీడర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఓకే తర్వాత అవుట్పుట్ డివైజెస్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ అంటే నథింగ్ బట్ మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసింది అవుట్పుట్ అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ ప్రాసెస్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ని మనకి కంప్యూటర్ అనేది అవుట్పుట్ డివైజెస్ ద్వారా మనకి ఇస్తుంది లైక్ అవి ఏంటివి ప్రింటింగ్ ప్రింటింగ్ అంటే లైక్ ప్లాటర్స్ ప్రింటర్స్ ఇంకోటి సౌండ్ సౌండ్కి ఏంటి స్పీకర్స్ ద్వారా మనకు అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ విజువల్ విజువల్ అంటే ఏంటి లైక్ మానిటర్ మానిటర్ ద్వారా మనం విజువల్ని అంటే లైక్ డిస్ప్లే చేస్తుంది ఓకే ఫస్ట్ ప్రింటర్స్ ప్రింటర్ ఈజ్ అనదర్ కామన్ పార్ట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ మనం నార్మల్గా ప్రతి ఇప్పుడు నార్మల్గా ఏదైనా బిజినెస్ ఓరియంటర్లో చూస్తే కంప్యూటర్స్కి ప్రింటర్స్ అనేవి నార్మల్గా మనం చూస్తుంటాం ఓకే లైక్ జిరాక్స్ మిషన్లో కానీ ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఓకే ఇవి ఏం చేస్తుంటాయి నార్మల్గా ఇవి ఇట్ టేక్స్ వాట్ యూ సీ ఇన్ ద కంప్యూటర్ స్క్రీన్ అండ్ ప్రింట్ ఇట్ ఆన్ ఏ పేపర్ నువ్వు ఏదైతే నీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నువ్వు ఆ స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నావో దాన్ని పేపర్ రూపంలో నువ్వు ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇది టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రింటర్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్స్ ఉంటాయి ఇంకోటి నాన్ ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్స్ ఉంటాయి ఓకే వీటి గురించి మనం ఫర్దర్ క్లాస్లో క్లియర్గా తెలుసుకుందాం ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్స్ నాన్ ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్స్ గురించి ఇంకోటి స్పీకర్స్ స్పీకర్స్ అంటే మనం నార్మల్గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఏదైతే మనం వినాలి సాంగ్స్ కానీ లేకపోతే వీడియో ప్లే చేసినప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్లో వచ్చిన సౌండ్ కానీ మనం ఏ అవుట్పుట్ కదా అవుతుంది సౌండ్ అనేది అవుట్పుట్ కాబట్టి దాన్ని దేని ద్వారా వినొచ్చు ఎక్కువ స్పీకర్స్ ద్వారా వినొచ్చు ఈ స్పీకర్స్ అనేవి ఎప్పుడైతే బ్యాక్గ్రౌండ్లో ప్లే అవుతున్న బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కానీ లేకపోతే సౌండ్స్ కానీ వాటిని ఈ సౌండ్ ఈ స్పీకర్స్ అనే డివైస్ ద్వారా మనం వినొచ్చు ఇంకోటి మానిటర్ మానిటర్ గురించి ఆల్రెడీ మనకు తెలిసింది మనం ఏదైతే ప్రాసెస్ జరిగిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో దాన్ని మనం త్రూ మానిటర్ ద్వారా మనం చూడవచ్చు ఇవి ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్